நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்குது அதாவது வந்து பொதுவாக யாருக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சரி எனக்கு நேரமே சரியில்லை நேரமே சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த நேரம் அப்படின்னா வந்து எதை குறிக்குது நேரம் அப்படின்னா என்ன குறிக்குது அப்படின்றத ரொம்ப ஒரு ஒரு சிம்பிளாக வந்து எளிமையாக கேட்டுட்டீங்க நேரம் தான் நீங்கள் சொல்கிறது அது தலை எழுத்துன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா என்னுடைய தலை எழுத்து நன்றாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதையும் நேரம்னு தான் சொல்லலாம் ஒருவர் நன்றாக இருப்பதற்கும் ஒருவர் நன்றாக இல்லை என்பதற்கும் வேத ஜோதிடத்தில் என்ன சொல்கிறோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஜாதக விசேஷம் பிறந்த நேரம் இப்போ நீங்கள் நேரம்னு சொல்கிறத பிறந்த நேரத்தின்படின்னு சொல்லலாம் வேத ஜோதிடமே ஒரு பேசிக்காக ஒரு அடிப்படையில் என்ன சொல்லுது ஒருவர் தாம் எந்த இடத்துல எந்த நேரத்தில் எந்த நாளில் பிறக்கிறாரோ அவருடைய அத்தனை முந்தைய கர்மாவின் அடிப்படையில் அத்தனை நிகழ்வுகளும் குணங்களும் இயல்புகளும் அவருடைய தராதரமும் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ நீங்கள் கேட்டது நேரம்னா வந்து அடிப்படையிலேருந்தே ஒரு குழந்தை அடிப்படையிலேருந்தே வரணும்னா ஒரு குழந்தை கோடீஸ்வர குழந்தையாக பிறக்கிறது இன்னொரு குழந்தை ஏழையின் வீட்டு குழந்தையாக பிறக்கிறது இன்னொரு குழந்தை அனாதையாகவே பிறக்கிறது அது வளர்ப்பு சூழல்கள் இதை தான் நாங்கள் வந்து கர்மான்னு சொல்கிறோம் ஜோதிடத்தில் ஜாதகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா முதல் பக்கத்திலே போட்டிருப்பாங்க முந்தைய பிறவியில் நீ செய்த ல பாவ புண்ணியங்களின் அடிப்படையில் இந்த பிறவியில் உனக்கு வந்து அனைத்துமே நடக்கிறது அப்படின்றது தான் ஜோதிடத்துடைய ஒரு அடி நாதம்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் நேரம்னு சுலபமாக கேட்டுட்டீங்க அதுக்காக கொஞ்சம் நான் விவரித்து தான் சொல்ல வரணும் என்ன விவரித்து சொல்ல வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் பேசிக்காக சொல்ல போனால் இப்போ குழந்தை நேரம் பிறக்கிறது அப்படின்றத எதை குறிக்கிறது தாயின் அதாவது தாயின் வயிற்றிலிருந்து வெளியில் வர்ற அந்த நேரத்தை வந்து எங்களுக்குள்ளே ஜோதிடத்தில் கருத்து வேற்றுமைகள் இருக்கின்றன அதாவது முதல் முதலாக க இதில் இருந்து தாயின் வயிற்றிலிருந்து வெளி வரும்போது முழுக்க வெளியே வருகின்ற நேரமா அல்லது வந்து தலை மட்டும் வெளியே வருகின்ற நேரமா குழந்தை முழுவதுமாக பூமியில் வெளியில் வந்து விடுகின்ற நேரமா இதில் எல்லாத்திற்குமே எங்களுக்கு வந்து ஒரு கருத்து வேற்று வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன அதுலேயும் ஒரு ஒருமித்த கருத்து என்னென்னா இந்த நேரம் அப்படிங்கிறது வந்து குழந்தையின் முதல் சுவாச நேரம் அப்படின்னு தான் வந்து பராசர மகரிஷியை சொல்கிறார் இந்த பராசர மகரிஷி நீங்கள் நேரம்னு ஆரம்பிச்சிட்டதுனால நான் வந்து ஜோதிடத்தில் நேரம்ன்றத தெளிவாக கொஞ்சம் விரிவாக நான் சொல்லி ஆக வேண்டும் என்ன சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நேரத்தை தான் நாங்கள் தசாபக்தி அமைப்புகள்னு சொல்கிறோம் தசாபக்தி அமைப்புகளின்படியே ஒரு மனிதனுடைய நேரம் அமைகின்றது ஆறு எட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆறு எட்டு வரக்கூடாது சஷ்ட அஷ்ட ஆறுக்குடையவன் தசாபக்திகளோ எட்டுக்குடையவனுடைய தசாபக்திகளோ வரும்போது ஒரு மனிதனுக்கு நேரம் சரியில்லாத நிலைமைகள் வருகின்றன ஒன்று ஐந்து ஒன்பது கூடிய கிரகங்களுடைய நேரம் ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு நடக்கும்போது அந்த மனிதனுக்கு நேரம் நன்றாக இருக்கிறது அவன் எதை தொட்டாலும் தொடங்குகிறதுன்னு சொல்லுவோம் இந்த நேரத்தின் ஆரம்பம் என்பது குழந்தையின் சுவாசத்தின் அடிப்படையில் அமையுது எப்போது உங்கள் ஒரு அதாவது நம்ம கூட பார்க்கலாம் அதாவது கருவறையில் தாயின் கற்பப்பையில் இருக்கும்போது வந்து ஒரு குழந்தை சுவாசிக்கிறது இல்லை த குழந்தைக்கு பதிலாக தாய் தான் சுவாசிக்கிறார் தாயின் அத்தனை உணர்வுகளையும் இதையும் வந்து குழந்தை தாங்கி கொள்கிறது எப்போது வெளி உலகத்திற்கு அந்த குழந்தை வருகிறதோ அந்த வெளி உலகத்திற்கு அந்த குழந்தை வந்து அதனுடைய முதல் சுவாச காற்று உள்ளே இழுக்கும்போது தான் அதனுடைய சென்ற பிறவி கர்மாக்கள் அனைத்தும் அந்த குழந்தையின் ஆத்மாவோடு கலக்கின்றன அப்படின்னு தான் வேத ஜோதிடம் சொல்லுது இது ஏன் அப்படி சொல்கிறோம்னு சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதன் வந்து தோராயமாக இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு முறைகள் சுவாசிக்கிறான் அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படை கணக்கு ஒரு மனிதனின் சுவாசம் வந்து ஏறக்குறைய ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு அப்படிங்கிற அமைப்பில் இருக்கும் இந்த இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு அப்படிங்கிற எண் வந்து ஜோதிடத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு 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 கால்குலேஷன் ஒரு விஞ்ஞான ரீதியிலான ஒரு கால்குலேஷன் எண் இந்த இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறுங்கிறத அடிப்படையில் தான் தசாபக்தி அமைப்புகளும் அடி வடிவமை நம்ம ஜோதிடத்தில் வந்து வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த அமைப்பில் வந்து எப்போது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சுவாசத்தை ஒரு குழந்தை தன்னுடைய சுவாசத்தை ஆரம்பிக்கிறதோ அப்போது சென்ற பிறவி கர்மா அந்த சுவாசத்தின் வழியாக காற்றின் வழியாக அந்த ஆத்மாவில் கலந்து அது முதல் அந்த குழந்தையின் காரியங்கள் கர்மாக்கள் செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றன அப்போ தான் நீங்கள் இந்த கேட்ட நேரம் வருது ஒரு குழந்தை பணக்கார குழந்தையாக இருக்கிறது ஒரு குழந்தை ஏழை குழந்தையாக இருக்கிறது எல்லாருக்குமே நேரம் வந்து நல்லா இருந்துடுறது இல்லையே இன்னொன்று சொல்லப்போனால் ஜெயித்தவர்கள் அனைவரும் உழைப்பால் ஜெயித்தவர்கள்னு சொல்ல முடியாது எழுபத்தி ஐந்து சதவிகித அதிர்ஷ்டம் இருபத்தி ஐந்து சதவிகித உழைப்பு இப்படி இருக்கிறவங்க தான் நிறைய பேர் ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் உழைப்பு திறனும் நல்ல விதமான அறிவு புத்திசாலியாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஜெயிச்சதில்லை அதற்காக முட்டாள்கள் அனைவரும் தோற்று போவதில்லை சந்தர்ப்பங்கள் தான் மனிதனை உருவாக்குது அதே நாங்கள் ஜோதிடத்தில் தசாபக்தி அமைப்புகள்னு சொல்கிறோம் எவர் ஒருவர் அதிர்ஷ்டமான நேரத்தில் பிறந்திருக்கிறாரோ அவருக்கு வந்து அந்த அதிர்ஷ்டமான தசாபக்தி அமைப்புகள் என்கின்
இது வந்து நீங்களே உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களே பார்த்துருக்கலாம் அதாவது இதை வந்து கிராமப்புறங்களில் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க கல் சரஸ்வதி இருக்கிற இடத்துல லட்சுமி இருக்க மாட்டா லட்சுமி இருக்கிற இடத்துல சரஸ்வதி இருக்க மாட்டான்ட்டு மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் உலகத்தின் இதுக்கு முன்னாடியே இருந்தவங்க தற்போது இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கல்லூரி படிப்புக்கு போகாதவங்களாக இருப்பாங்க ப பள்ளி கல்வி கல்வியை தாண்டாதவங்களாக இருப்பாங்க ஒரு ஒரு பத்தாவது படிக்காதவர் தான் ஒரு பத்து லட்சம் பேர் பத்தாயிரம் எம்பிஏக்களை கீழே வச்சுட்டு ஒரு பெரிய நிர்வாக ஸ்தாபனம் நடத்துகிறவராக இருப்பார் ஆகவே இந்த அதிர்ஷ்டம் என்பது எவருக்கு இருக்கிறதோ அதைத்தான் நாங்கள் நேரம் என்று சொல்கிறோம் சரியான நேரம் ஒருவருக்கு ஜாதகத்தில் அமையும் போது அப்போ அந்த ஜாதகத்தில் என்ன அமையுது அதைத்தான் நாங்கள் தசாபக்திகள்னு சொல்கிறோம் ஒருவரின் ஜாதகத்தில் பிறக்கும் போதே ஒரு நூற்றி இருபது வருஷமாக வந்து தசாபக்தி அமைப்புகளை ஜோதிடத்தில் நாங்கள் பிரித்து பிரித்திருக்கிறோம் இந்த நூற்றி இருபதில் ஒரு மனிதனுக்கு மிக அதிகபட்சமாக ஒரு ஐம்பது அல்லது அறுபது வருடங்கள் ஒரு ஐம்பது அல்லது அறுபது வருடங்கள் எந்த ஒரு மனிதருக்கு ஒரு நல்ல தசாபக்திகள் நல்ல நேரங்கள் வருகின்றதோ பிறவியிலிருந்தே வந்து சரியாமல் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு நல்ல விஷய விஷயங்களே கண்டு அவர் அயோக்கியனாக இருந்தால் கூட எல்லா விஷயத்தையுமே நல்ல விஷயமாக நல்ல நல்ல வகையில் அணுவித்து நல்ல விதமாகவே வந்து முடிவை க முடிவு கண்டவங்களும் இருக்கிறாங்க அதை வந்து ஜோதிடம் வந்து சென்ற பிறவியில் அவர் பண்ண புண்ணியம் இப்பிறவியில் அவர் செய்கின்ற இந்த பாவங்களுக்கு அவர் அடுத்த பிறவியில் தான் வந்து அவருடைய துன்பங்களை அவர் வந்து அவருடைய கர்மாவினை அணுவிப்பார் அப்படின்னு சொல்லுது நூற்றி இருபது வருடங்கள் கொண்ட தசாபக்தி அமைப்பில் எவர் ஒருவருக்கு நாற்பது வருடங்கள் ஒரு ஐம்பது வருடங்கள் அதிகமான நல்ல நேரங்கள் அமைப்புகளாக வருகின்றதோ அப்போது அவர் வந்து ஒரு உன்னதமான ஒரு வாழ்க்கையும் <laughs> அவருடைய அதிர்ஷ்டத்தின் அடிப்படையில் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் உப்பு விற்க போனால் மழை பெய்து மாவு விற்க போனால் காத்தடிக்குதுன்னு சொல்லுவேன் சந்தர்ப்பங்கள் தானே ஒரு மனிதனின் மனிதனின் முன்னேற்றத்தை உருவாக்குகின்றன அப்படிங்கிற அடிப்படையில் வாழ்நாள் முழுக்க கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இது கூட ஒரு தடவை நம்ம ஒரு ஒரு மூணு மாதத்திற்கு முன்னாடி வின்டிவி இதில் பேசணும் அதாவது எழுபது வயது வரைக்கும் அவருக்கு வந்து அதிர்ஷ்டத்தை செய்ய ஆரம்பிக்காது அல்லது லக்னாதிபதி தசையை ஆரம்பிக்காது அந்த எழுபத்தி ஓராவது வயதில் லக்னாதிபதி தசை ஆரம்பிப்பதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு அவருக்கு ஆயுள் முடிகின்ற ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் ஆகவே நேரம் என்பது ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் தசாபக்தி அமைப்புகளில் சென்ற பிறவியில் அவர் செய்த பாவ புண்ணியங்களின் அடிப்படையில் புண்ணியம் அதிகமாக செய்திருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் ஜோதிடம் இதைத்தான் சொல்லுது இதை நிரூபிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் மெய்ஞானத்துக்கு தான் வந்துடணும் இதை இப்படி நிறுவிங்க இப்போ வந்து ஒரு பகுத்தறிவாளரை போல் நம்ம பேசுகிறோம் அது எப்படி ஒருத்தருக்கு மட்டும் அப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னி நிறுவிங்கன்னா இதை வந்து கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் அப்படிங்கிற அமைப்பில் நீங்கள் இதை உணரத்தான் வேண்டும் காற்றை காட்டுன்னு சொல்ல முடியும்னா காற்று போய் என்னால் காற்ற முடியாது நீங்களும் நானும் காற்று இல்லாமல் சுவாசிக்கல உயிரோடு இல்லை அப்போ அந்த காற்றை காட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இப்போது நான் சொன்ன விளக்கத்திற்கு இந்த நேரத்தை நீங்கள் நிறுவிங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நேரத்தை நீங்கள் உணரத்தான் முடியும் எல்லா விஷயங்களையும் எல்லா மனிதர்களும் உணர்ந்து விட முடியாது தெரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறது அடிப்படையில் ஜோதிடமும் ஒன்று ஆகவே நேரம் எப்போது ஒருவருக்கு நன்றாக இருக்கிறதோ அவர் வந்து ஜோதிடத்தில் அந்த தசாபக்தி அமைப்புகள்னு சொல்கிறோம் அவர் வாழ்வின் உச்சத்திற்கு செல்கிறார் அந்த நேரம் அவருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் ஒத்து வரும்போது வாழ்நாள் முழுக்க அவர் பணக்காரராகவோ ஒரு திறமையானவராகவோ ஒரு அதிகாரமிக்கவராகவோ அல்லது ஒரு கொடுத்து வைத்தவராகவோ எல்லா லெவல்லையும் அவர் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கிறாரு அவர் துரதிருஷ்டசாலியாக நேரம் நன்றாக இல்லாத போது பிறந்ததிலிருந்தே தனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு ஒரு இருபது வயசுலேருந்தே ஒரு எழுபது வயசு வரைக்கும் ஐம்பது வருட காலம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருந்து முடிவு எய்துகிறார் ஆகவே நேரம் என்பதற்கான ஜோதிட விளக்கம் இது 